Łódź jest związana przede wszystkim z przemysłem włókienniczym, ale oczywiście istniały w Łodzi także inne gałęzie przemysłu, w tym metalowego. W przeciwieństwie jednak do innych ośrodków miejskich, przemysł metalowy w Łodzi, zakłady przemysłowe, ich produkcja nastawiona była na zapotrzebowanie potrzeb przemysłu włókienniczego, przede wszystkim w pierwszym okresie ich, ich funkcjonowania. Do największych zakładów związanych z przemysłem metalowym należały zakłady Józefa Jona od 1905 roku, spółka akcyjna. Były to zakłady duże w skali także i całego kraju, istniejące do 1939 roku. Po II wojnie światowej zostały upaństwowione, funkcjonowały po początkowo jako zakłady im, imienia Józefa Szelczyka, a następnie pod handlową nazwą Ponar. Wspomniałem, że, największymi, że największe łódzkie zakłady przemysłu metalowego nastawione były przede wszystkim na, za, na zaspokojenie potrzeb przemysłu włókienniczego. Produkowały więc między innymi maszyny wykorzystywane w przemyśle włókienniczym. Tutaj chociażby można wspomnieć o zakładach Baraci Lange usytuowanych przy ulicy Andrzeja, czyli dzisiejszej Andrzeja Satruga. Taką ciekawostką jest, że te zakłady z biegiem czasu poszerzały swoją działalność. Zakłady Jona chociażby odlały dzwon do łódzkiej katedry w 1911 roku poświęcony. Za to zakłady Lange, Baraci Lange w 1895 roku wyprodukowały nawet rower. Oczywiście była to, był to jeden z pierwszych rowerów, powstałych w Łodzi. Cztery lata wcześniej powstała słynna w Łodzi wytwórnia roweru Władysława Sierpińskiego. Na rowerach Sierpińskiego, rowerach o marce Wicher ścigali się najlepsi polscy kolarze. W przeciwieństwie do innych łódzkich zakładów produkujących rowery, zakłady Władysława Sierpińskiego produkowały rowery od podstaw. W większości innych wypadków mieliśmy do, do czynienia z remontowniami, które składały rowery z gotowych, z gotowych części. Na wystawie Łódź w Europie, Europa w, 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 w Łodzi, na której nagrywamy ten materiał, nie prezentujemy żadnego, ża, żadnych rowerów sportowych. Mogą Państwo takie, takie rowery obejrzeć na innej wystawie Muzeum Miasta Łodzi, Muzeum Sportu, szybciej, wyżej, mocniej w Zatoce Sportu. W okresie międzywojennym do 1939 roku istniało w Łodzi kilkadziesiąt zakładów związanych z przemysłem metalowym. W większości jednak były to niewielkie fabryki zatrudniające od kilkudziesięciu do kilkuset osób. Zakłady Jona bezpośrednio przed I wojną światową zatrudniały blisko ponad tysiąc osób. W okresie międzywojennym było to około 500 pracowników. Oczywiście produkcja ich adresowana była nie tylko na rynek polski, także była eksportowana. Zakłady te produkowały wyposażenie czy to do przemysłu włókienniczego, czy też na przykład takim, taką ciekawostką są zakłady usytuowane przy ulicy Potonowskiego 59 produkujące proste wyposażenie na potrzeby wojska, a także guziki i orzełki wojskowe. Tutaj w, w, można się zastanawiać, właśnie no, była to produkcja przemysłowa, ale także oczywiście w Łodzi funkcjonowali rzemieślnicy wy, wy, wykonujący tego typu asortyment, a także oczywiście karawerzy. W okresie międzywojennym funkcjonowali w Łodzi, była znana z, z wytwarzania odznak, oznaczeń czy także medali. Najsłynniejsi łódzcy karawerzy to, 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 to Sapirydo i Paweł Bobkowicz. Spirydo Bobkowicz zaczął, prowadził swój warsztat karawerski już od 1893 roku, początkowo przy ulicy Nawrot 1, w okresie międzywojennym przy ulicy Piotrkowskiej. Wspólnie z synem Pawłem Bobkowiczem i produkowali, wytwarzali odznaki i oznaki do 1939 roku. Wspomniałem tutaj o oznakach i odznakach, gdyż oznaka ma oznaczyć daną osobę, a odznaka związana jest z, z, z odznaczeniem za konkretną rzecz. Dzisiaj to rozróżnienie pochodzi, powoli odchodzi do historii, ale w numizmatyce nadal bywa, bywa zatosowane. Pa Paweł i Spirydo Bobkowicz wytwarzali odznaki zarówno sportowe, ale także i związane z innymi, z innymi sferami życia społecznego dla towarzyszy 
różnego rodzaju, czy też dla, na, potrzeby, na potrzeby jednostek wojskowych.